Sibu Kaloto tumerudi tena na sasa tunaselema kwa elfu baada ya miaka kumi Sibu FM imerejea tena kuunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibu nchini kote Jishindie trekta aina ya John Deere 5065 boda boda 15 pampu za dawa 50 radio mia moja majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya muamala wa Mpesa kisha chagua kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017 na draw za kila wiki pia zipo sibuka loto selema kwa elf mtazamaji wa Globo TV online tayari hapa nina watoto wawili wa marehemu Deo Fikunjombe uh, kulia kwangu ni Lee la, ni Levis lakini kwa kwangu ni Larry uh, tunazungumza nao mwalimu tatu tu nafikiri uh, kama unavyoona wakulia wa anafanana na mama yake lakini kushoto <laughs> kama unavyoona ni corporate na marehemu unatona eh? ni vile Levis 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 unasoma eh nasoma Brayburn Arusha mm-hmm. International School okay uko darasa ngapi Nipo darasa la 5. Mhm. Mera sikumbuki kwa sababu ilikuwa muda mrefu sana mpaka aliacha hii dunia. Okay. Baba yako alikuwa mbali mara mwisho kwenda kuzungumza naye. Maneno. Alikuwa anasema kwamba kila masaa tukiwa naenda kulala tuwe tunamwombea Mungu. Okay. Na tuwe tunakula. Okay. Tuwe tunakula vizuri ili ili mwili wako uzoe na unahitaji kuwa fit. Okay na sasa unakula chakula kibaya ambacho sio kizuri kwa tumbo chako. Kwa Global TV online tumempata mtoto wa kwanza kabisa kwa Sara wa Malem Deo anaitwa Lee. Uh, Lee uh, huyu ni afili wakati Deo anafariki ana, ana, ana Lee alikuwa ana, ameshakuwa kidogo so anafikiri ana, ana, anaanza kumbuka chode kwa sana na, na marehemu babake. Uh, Lee sasa hivi ni miaka miwili toka amefariki uh, baba yako nadhani uh, ulikuwa mtu mkubwa kidogo wakati baba anaondoka. Kwa kwanza unakumbuka neno la mwisho kwako aliyokuambia baba? Neno lake la mwisho nilikuwa like nilikuwa shuleni akanipigia nilikuwa yeye na mama mama nimempigia mama kwa naambia kuhusu hela imeisha sasa nikampigia mama akampa baba niongee naye sasa neno lake la mwisho aliniambia si oh uh, aliniambia please do we so much dear mwanangu uh, uje kufa inaweza kutokea tu siku yoyote tu yani ndio ilikuwa neno lake la mwisho aliniambia si mimi naweza kufa kesho afu wewe afu wewe utakuwa una cha kufanya kwa wewe wewe soma kama mimi hamna shida wewe nitasoma kwa ndo na kadhaa na tusa hivi hapa nisome okay kwa hiyo una ni kama unazingatia maana ya mimi ya baba kwa maana ya kusoma kwa nguvu sio mm sasa kuna sanga ngapi sasa hivi nipo form 1 oh form 1 yeah wapi braiban international school iko wapi braiban international school iko wapi ipo arusha arusha eh? na unaweza kusoma gani sasa hivi ama yani mazungumzo ama ambao una master uh, mi kwa kweli na na furaha kusoma uh, Mathematics, geografia na na Kiingereza. Yeah. Kwa masomo ya master. Na what's your dream? Huh? What's your dream? Uh, me like I want to be a football player, mm-hmm. but then I also want to be like a person who owns companies like new business. Business man. Yeah. Right. Why want to be a businessman? Uh, cuz I can earn lots of money. Right. Like if I can use my brain, I can earn money and uh, like the money I can get, I can like share with the family. Okay. Yeah. Uh, I want to tell the Tanzanians uh, how much you enjoy being your mom. Uh, do you enjoy being with your mom? And uh, f- which are the uh, how, how many which uh, significant role does your mom play to you as uh, as a parent? More concerning with that, she's your, she's your only parent uh, left. Uh, yeah. I enjoy being with my mom, but then sometimes I have to miss my dad, right. like because we need both of them to like work together. Yeah. But then I enjoy being with my mom a lot, mm-hmm. like. She gives me stuff I want. Like she listens to me. She cares for me. Uh, yeah. Right. Uh, do you have any, uh, some she waits your mom actually uh, want to tell her and uh, how you feel from your heart? Uh, do to what she does to you. Uh, me I just wanted to say thank you for like taking care of me for these two years. I like for another parent it would be like hard for them to like get enough money. She so says she's working hard for us. Yeah. Yeah, she's working hard for us. How do you know that? That she works hard for you? I I can just tell cuz she works she gets uh, money she's earning money for the family she's like taking us to good schools yeah
Tuma tumehama kidogo luka kidogo tu uh, kwa maana ya mnajua na mazingira yale ni kwamba yuko anasoma shule ya kimataifa kwa hiyo muda um, mwingi lugha inatumika ni ile ya kimataifa so, kidogo ili tuendane vizuri tumehama kidogo lakini nafikiri tumeelewana vizuri na pengine uh, hatuna mazada hatuna neno mengi sana ali na nafikiri labda nipe nafasi ya mwisho kabisa kuzungumza na watoto wenzake labda uh, awambie chochote uh, wanafunzi ambao wanasoma unajua ni mtoto lakini anataka kuwa pia nafikiri kidogo kuwa na akili anaweza vizuri akiwa na nafikiri kimaarifa kama mzungumza anasema mbali mbali i want to talk to uh, to your fellow kids who are men, some others who are students who are serving like you and also uh, some more Tanzanians there's any word from your heart that uh, yeah. may, i just like think they should uh, study hard like, like that's like the main important thing they should study hard and like take care of their family when they earn the money not like they earn money and then like they just leave their parents like they just leave them then like they go anywhere they want and they leave their parents suffering yeah. so like um the mother and the parents took care of them so they should like repay them by taking care of them back later yeah that's that's what the advice of sala how do you feel kwa mtoto mtoto kama hawa they are sababu wote wako prize and how do you feel najisikia vizuri sana na namshukuru mungu kwa ajili ya hilo na bado nazidi kuwaombea mungu ndoto zao zitimie kwa sababu utoto umri huu tu alionao ndoto wanazonipa i am very proud to be a mama yeah Tuzama jo Global TV online tuna mazungumzo ya kifamilia uh, tumemaliza tumeanza na Sara ambaye ni mke wa marehemu Deo lakini pia tumezungumza na watoto wake ambao nadhani tume wote tumefurahia mazungumzo yetu na watoto wake uh, na watoto wa Deo ambao kikweli kabisa mazungumzo yao yanaonyesha mwanga kwamba ni kwa namna gani mungu amewajalia upeo wa upeo wa wakili hao tumemaliza nao lakini baadaye bado wapo wengine tutazungumza naye mtazamaji usichoke maki tuko kwenye maki tunaanzia miaka miwili tuzungumza na watu mbalimbali ambao wanamkumbuka Deo Deo alikuwa ni mpiganaji kama alivyosema awali mpambanaji Dada sana leo aliacha alama ya dhahabu mioni mwa Tanzania wengi. Mtazamaji wa Global TV online mazungumzo yanaendelea na hapa tunaye mmoja wa watu wa karibu na marehemu Deo Fikunjombe ambaye leo kwenye maadhimisho haya miaka miwili toka kufariki kwake yupo na tutazungumza naye uh, mwalimu tatu ambao anaanza kumuelezea marehemu Deo kwa namna alivyomfahamu na hadi kunaka kwake duniani. Karibu sana. Ah, sana jina lako. Naitwa Dominic Haule. Ndio. Yeah. Uh, um, nani kwa marehemu Deo Fikunjombe? Ah, naweza kusema ni ndogo wangu ni rafiki ni jirani ni ndugu yake okay. yeah. uh, leo tunaadhimisha miaka mimi toka amefariki na pengine pengo lake uh, kwa kwa binafsi na pia kwa familia au pia pengine kwa taifa unazungumzaje una, una, una na unadhani una, 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 una kuna mapango gani ambayo yako kwa, kwa, kwa jamii na kwa familia kama mwana familia uh, kwangu mimi athari imekuwa mara mbili kwanza binafsi kwa sababu nilikuwa ni msaidizi wake binafsi mm. na hivyo hata kwenye ile chopa alikuwa niwe naye bahati mbaya tu akabidi kaka yetu au kaka yangu ambaye ametangulia aende kwenye nafasi yangu kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba yeye kamchukua lakini mimi nimebaki hilo moja lakini nimekuwa naye karibu kwa muda mrefu sana nimebatika kusomesha Makerere University alipomaliza form 6 nimemfundisha photography nimekuwa mshauri wake wa uchumi nimeweza kumuingiza kwenye biashara ya kamera sasa hivi anaduka zuri sana Jumbo Camera House nimemshauri ange kwenye siasa safari ya kwanza za kisiasa ameanza na mimi tumekwenda Ludewa na aliweza kupata kura nne lakini Deo ni kijana mmoja ambaye darasani alikuwa na akili sana alikuwa anaongea Kiingereza kizuri sana na aliweza kuwa mwelewa mzuri sana na mpiganaji nilikuwa naweza kumtania kwamba yeye anaweza kupita hata kwenye ukuta kwa watu wa jirani walikuwa napenda kusema usimwache deo usiwe mbali na deo kwa sababu wewe utakuwa kama fire extinguisher mtu wa kupunguza moto sio lakini deo alikuwa akisimamia jambo lake ni lazima alifanye alikuwa napenda ubora alikuwa napenda vitu vifanyike katika viwango vya hali ya juu sana alikuwa ni mkweli alikuwa hawezi kupindisha alipenda nchi yake alipenda sana ludewa alipenda wilaya yake kwa hivi alivoshinda uchaguzi kwa mara ya kwanza Uh, watu walimwambia na bahati nzuri watu ye na mimi tumefanya masomo inayofanana mass communication kwa hiyo baada ya kupata kura nne walikuwa namwambia kwamba laiti wewe tungelikujua mapema tungekupa kura lakini bahati nzuri au mbaya alishindana na profesa Mwaliosi ambaye alikuwa ni mbunge mzuri sana na alikuwa na uwezo mzuri sana na watu walikuwa wameshaamua kwamba tunampa profesa safari mwezo kajua tena tofauti ya profesa na yeye akiwa tu ni kijana wa kawaida mdogo kwa hiyo walisema hapana watu wa Ludewa tumeamua kumpa profesa lakini ukija mara ya pili tunakupa kwa hivyo alivyokwenda mara ya pili ni kweli walimpa kwa hiyo aliingia kwenye ulingo wa siasa na bado nikaendelea kuwa msaidizi na mshauri wake 
binafsi na tumeweza kufanya na kushirikishana mambo mengi sana. Baadaye aliweza kuja kuwa mfanya biashara mzuri na alijihusisha sana na biashara ya kamera. Lakini kwa kifupi Deo alivomaliza tu Makerere University alikwenda kozi ya polisi. Moshi na baadaye akawa askari polisi akifanya kazi kama mwandishi wa habari. Amefanya kazi sana na mahita hizo kama IGP. Baadaye Deo alifanya kazi World Vision. Afanya kazi World Vision kama afisa habari kwa muda mrefu sana. Na baada ya kutoka pale Deo aliweza kupata kazi mkurabita kitengo cha kurasmisha rasilimali zisizo rasmi. Baada ya pale dio aliamua kuacha kazi na kuamua kuingia kwenye ulingo wa biashara na siasa. Na paka mauti anampata alikuwa katika harakati za kwenda kukomboa au kupigania kiti chake ile ingie ngwe ya pili ya awamu hii ya tano. Na bahati mbaya aliweza ku tokea leo tokea. Uh, nani wako? Kwa jina naitwa Mrs. Elizabeth Kayombo. Mimi ni shemeji wa Deo Frikunjo, Marhem Deo Frikunjo Mbe. E, na mimi nimeolewa nikimkuta Deo Frikunjo Mbe akiwa na kaka yake ambaye ni mume wangu. Ndio. Okay. Uh, Deo alikuwa ni kijana mnyenyekevu na msikivu na alikuwa na upendo sana. Alikuwa ni mtu mshauri mzuri sana. Ndio. Na pengine uh, ni mambo gani ambayo ni mambo matatu ambayo nakumbuka kutoka kwa Deo mmea kifupi sana na mambo ambayo kikweli huwezi kuyasahau kwa marehemu Deo akiwa kama shemeji lakini pia akiwa kama kiongozi kwa Deo na kwa taifa kwa jumla. Ah uh, yani nalo likumbuka sana alikuwa na upendo na hekima. Hata alikuwa anaweza wakakupa ushauri na ukakusaidia. Ndio. Na mara na, na mara mwisho kuzungumza na Deo kabla ya kupata na mauti Mlizungumza nini na Deo? Uh, kabla hajapata umauti alikuwa mimi nilikutana naye na akawa nasafiri kuelekea Rudeo. Akawa alikuja kwetu siku hiyo alikuwa kidogo anaumwa kwa vile shi kakake ni daktari uh, ndio akaongea naye pale baada ya kumaliza akatoka kaenda zake Rudeo na akarudi mara pili wakati anarudi hatukukutana naye lakini baadaye tukaja kusikia taarifa kwamba Deo amepata ajari ya ndege ili tusikitisha sana lakini kwa vile ni mipango ya Mungu tulikubali kwa sababu wote safari ni moja ya kwenda mbinguni ya ni maneno machache kabisa ya shemeji yake na marehemu Deo Fikunjo Mbe na ameelezea machache anayofahamu uh, kuhusiana na marehemu Deo. Mimi nafikiri nimshukuru sana na tuendelee kwa pamoja. Tunamaliza kuzungumza na mtu mmoja mabaki tuzungumze naye kwa maana ambaye ni mtoto wa, wa kufikia. Zamaji wa Global TV online mmoja kwa mmoja tumempata mtoto wa kwanza kabisa na marehemu Deo Fikunjo Mbe. Huyu ni junior Deo Fikunjo Mbe ambaye tunazungumza na tuzungumze na matatu kuhusiana na uh, kuadhimisha miaka miwili tu kufariki kwa marehemu baba yake ambaye alifariki uh, mwaka tano wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu. Uh, junior uh, leo tunaadhimisha miaka miwili toka marehemu baba kwa aondoke duniani. Uh, labda pengine uh, kwa sababu maisha yamebadilikaje sasa toka marehemu baba kwa maendoka uh, kwa upande wako kwanza utaambia Tanzania kama unasoma uh, kama unakuwa unasoma au unaendelea masomo au maisha yameendaje? Ya, 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 ya Karibu. Um, sawa na nashukuru. Um tunaanza kujitambulisha umeshanitambulisha eh? Si ndio? Okay. <laughs> um, nothing much changed. Uh, sisi watoto kikubwa tu tuna just we missed our daddy and yeye ndio alikuwa anatupa mwongozo. Uh, kuna baadhi ya vitu ndio vimebadilika. Uh, lakini tunamshukuru Mungu hata kwa hapo. Um, naweza kusema sisi ni familia ambayo uh, imebarikiwa kwa sababu even though daddy ametoka lakini ametuachia mama ambaye bado anatuongoza. Uh, and vitu vingi vya msingi wa mama wengi hawawezi kufanya wa umezao wakiwa wamefariki lakini imekuwa yeah, tofauti kidogo kwa mama yetu bado anatusimamia vizuri and we are glad uh, we are doing fine tunaendelea vizuri kids wa tunasoma mimi nilikuwa nasoma Malaysia um, nimemaliza kidogo uh, bado naendelea and nitaenda tena sasa niko likizo kidogo lakini nitaenda tena and uh, we are doing all this kwa sababu mama yupo anatusaidia anatusimamia E, ni tofauti kwa hiyo kwa i mean tuna miss tu baba vitu vingi vinakuwa uh, vyenye vizuri lakini just kwa sababu hayupo sawa pengo lake haliwezi kuzibika lakini tunashukuru hata kwa hivi vichache ameacha ametuachia mama ametuachia baba mdogo tuna wanasonga tunasonga nao vizuri tu yeah 
na pengine sasa uh, unataka labda kuwaambia Tanzania kwamba toka marehemu baba kwa maondoka kuna maneno maneno ya mwisho ambayo pengine ulibadilika kuzungumza na marehemu baba yeah. kama mzazi yeah. unaweza kutungua ni ni yani yapi um, to me personally eh, eh, siku kama tatu nne kabla hajakufa eh, eh, nilikuwa na muishi eh, kampeni njema kwa sababu ndio alikuwa na kipindi cha mwisho cha kampeni so nilikuwa nimtumia message ya baba I wish you eh, kampeni njema ufanikiwe ushinde uendelee kuwatumikia Tanzania eh, alichonijibu tu ni kwamba junior mwanangu nashukuru eh, lakini soma eh, soma wadogo wa, wa, wa wasome pia na nyie msome mtafute maisha yenu mm. uh, for whatever i have mimi na mke wangu hivi ni vya mke wangu na to me aliwahi kuniambia kwamba siku nikifa nyumbani kwangu hata vijiko hata chooni kuwe kuna sabuni ndogo kabisa ile uh, that's my sweet it's uh, ya kwangu mimi na mke wangu nyie wote kwa ujumla wenu msome mtafute vitu vya kwenu mm-hmm. uh, huo ndio ujumbe ambao mkubwa aliniachia and we glad sisi na tuna tuna tunafuata ile legacy ile kitu yenye alisema um, tunajitahidi kusoma eh, lisemi mkubwa kwa sababu wadogo zangu ni wadogo eh, tunaendelea kupambana na maisha vile vile tunasoma darasani tunasoma na mtaani pia eh, kwa sababu maisha sio tu darasani mm. eh, kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambayo tunaendelea eh, na tunapambana na eh, we glad tunasonga eh, kwa kweli sisi tuna, tunashukuru tunasonga Yeah. Are you planning to cloth on your dad's coat? Kwamba una mpango wa ku kuingia kwenye siasa kama alivyokuwa marehemu baba? Not really. Not really. Uh, wanasema hivi tu uweze kupanga wakati mwingine vinatokea automatically kama ndoa. <laughs> eh, wanasema uweze kupanga. Eh, na, na inategemea unaweza wewe ukapanga lakini what if wenzio hawakuhitaji au wenzio bado hawajaona kama unahitaji wewe unaiko nyewe nafasi sawa so, so um, kwa sasa siwezi kusema kwamba nitafanya siasa au whether sitafanya lakini eh, kama nitafanya vile wenzangu wanaona inafaa au eh, kama wenzangu wataona labda naweza kuwasaidia kwa kitu moja mbili then if they came to me then sina budi kwa sababu um, ni, ni lazima sisi ni lazima jamii ambayo unaishi ijivunie uwepo sawa bwana kama unaishi kwenye jamii then jamii watu unaokaa nao hawajivunii uwepo wako then it's nothing kwa hiyo kama itafika mahala wenzako watakuja kwako kuona kwa bwana sisi tunaomba tunaona wewe unaweza uka hold moja mbili tatu so just go for it then wasaidie kama unaweza yeah, if chance is there if chance is not there then just fanya vitu vingine au unaweza ukawasaidia ukiwa back bencher eh okay back bench eh unaweza kuwasaidia pia na kuwasaidia watu sio mpaka lazima ufanye siasa okay, yeah unaweza kuwasaidia hata ukiwa uko nje tu ya siasa yeah nimezungumza mafupi kabisa na mazuri kutoka kwa mtoto wa kwanza wa marehemu Delfi Kunjombe huyu ni junior Delfi Kunjombe nafikiri mmemmsikia mazungumzo mazuri kabisa yenye hekima nyingi sana pia uh, anajiamini na mambo mengi ambayo ipo siku nitamtafuta kwa mazungumzo maalum kabisa kwa ajili yake mtazamaji uh, uh, ni kwa upande wa mazungumzo ya wanafamilia tumefika mwisho kabisa na nadhani wengi wamezungumza tumeanza na mke wa marehemu uh, Sara amezungumza mengi lakini pia tumezungumza na watoto wa Leo, Lee, Larry na Revis na watu wengine mbalimbali watu wa karibu wamezungumza uh, kuhusiana na Sara I mean, na marehemu Deo Fikunjombe uh, nadhani hadi kufika hapo sina la ziada uh, kwa maana ya kuzungumza kifamilia hadi katika wakati mwingine Neto Britain Masalu karibu Sibuka loto tumerudi tena na sasa tunaselema kwa elfu baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwa unga mkono wa kulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote Nishindie trekta aina ya John Deere 55 boda boda 15 pampu za dawa 50 radio mia moja majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya muamala wa Mpesa kisha cha kuwa kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa disemba 9 mwaka 2017 na draw za kila wiki pia zipo sibuka loto selema kwa elf ili usipite na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu jiunge na familia ya Globo TV online kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop fungua browser kisha search neno YouTube ikifunguka andika neno Globo TV online na u-search 
baada ya kufunguka subscribe na ujiunge nasi kisha bonyeza alama ya kengele na usev hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri global tv online papo hapo global tv online ulipo tupo mubashara